नमस्कार दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है ये इतना ज़्यादा अहम तो नहीं है लेकिन जो इसके बाद आने वाली वीडियो है उसमें हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे उसको डिस्कस करने से पहले इलेक्ट्रोलाइट को समझना इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है तो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है क्या चीज़ एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे सबस्टांस को कहते हैं जो आइंस की शक्ल अख्तियार कर सके ठीक है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइन की शक्ल अख्तियार कर सके या द सबस्टांस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फार्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट हम मोल्टन फार्म को इन द फार्म ऑफ सोल्यूशन भी कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन फार्म है इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सके तो सब्सटेंस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फार्म आर इन सॉल्यूशन फार्म ठीक है जी जब हम इसके जब इसका सॉल्यूशन बना ले जाए इस, इसके बाद सॉल्यूशन बनाने के बाद हम करंट गुजारें अगर करंट पास कर जाए कंडक्ट कर जाए तो फिर हम इसको कहेंगे सब्सटेंस को कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट अगर करंट पास ना करे तो फिर उसको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसकी एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ साल्ट साल्ट्स का सॉल्यूशन साल्ट एन हो गए आपके पास ये मुख्तु साल्ट होते हैं एसिड बेस वगैरह इनके जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें से जब आप करंट गुजारते हो तो वो गुजर जाता है और वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं अगर आप एन की मोल्टन फार्म लोगे तब ये जाकर जो है ना एन पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव में कन्वर्ट होगा जब ये मोटन फार्म में नहीं होगा जिनके सॉल्यूशन फार्म में नहीं होगा एन एस तब इसमें करंट पास नहीं होगा ये आयोनाइज नहीं होगा आइंस में कन्वर्ट नहीं होगा तब ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा जब मोटन फार्म में होगा या इसको कह लेते हैं कि सॉल्यूशन फार्म में होगा ठीक है जी जब सॉल्यूशन फार्म में होगा तब यह इलेक्ट्रोलाइट होगा और ये आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा इस इलेक्ट्रोलाइट की तीन टाइप्स हैं थ्री टाइप्स हैं नंबर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट दैट आयोनाइज कम्प्लीटली इन एक सोल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो जो आयोनाइज कम्प्लीटली हो जाए उसको हम क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द इलेक्ट्रोलाइट दैट आयोनाइज कम्प्लीटली इन एक सोल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दूसरी डेफिनेशन द इलेक्ट्रोलाइट दैट कंडक्ट करंट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में करंट आसानी से गुजर जाता है फॉर एग्जाम्पल एक सोल्यूशन या मोल्टन फार्म ऑफ एन ए ओ एच एन ए ओ एच को देखें एन पॉजिटिव केटाइन और एन आइन में तब्दील हो गया यानी कि ये आइन में आयोनाइज हो गया दूसरी टाइप है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की द इलेक्ट्रोलाइट दैट आयोनाइज टू समॉल एक्सटेंट थोड़ी सी मकदार में ये आइन बनाए और थोड़ी सी मकदार में करंट को पास करे तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जाम्पल ये ये कंपाउंड भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो सी एच थ्री जी डबल ओ एच एस्टिक एसिड आपके पास है आपने जब इसमें से इसको पानी में डाला सोल्यूशन इसका बनाने के लिए तो ये एमनाइज हुआ लेकिन समाल एक्सटेंट में हुआ सी एच थ्री सी डबल ओ नेगेटिव चार्ज प्लस एच थ्री ओ पॉजिटिव चार्ज ये आइंस में तो कन्वर्ट हुआ मगर समाल एक्सटेंट में ये भी एग्जाम्पल है वीक इलेक्ट्रोलाइट के सो इलेक्ट्रोलाइट दैट एवनाइज टू समॉल एक्सटेंट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट अब है नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं या वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं विच डू नॉट एवनाइज जो बिल्कुल एवनाइज होते ही नहीं जो कि जो सॉरी आइंस में जो कन्वर्ट बिल्कुल होते ही नहीं हैं और जब ये आइंस में कन्वर्ट नहीं हो गए तो डेफिनेटली इनमें से करंट भी पास नहीं करेगा सो डो नाट आयोनाइज एज वेल एज डू नाट अलाउ क्रन टू पास थ्रू दैन सो ये है नॉन एलेक्ट्रोलाइट इनकी एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन और बेनजीन इनकी एग्जाम्पल है ये शुगर सोल्यूशन लेने ये आइंस में तब्दील नहीं होती बेनजीन डेफिनेटली आइंस में तब्दील नहीं होती तो वो सोल्यूशन जो आयोनाइज नहीं होते बिल्कुल आयोनाइज किसी भी आइन की शक्ल में इख्तियार नहीं करते और क्रांट को भी पास नहीं होने देते नॉन एलेक्ट्रोलाइट कंसेप्ट ऑफ टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोलाइट जिनमें से करंट गुजर सके या जो आयोनाइज हो जाए एग्जांपल हमने लेके सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एसिड बेस या मोल्टन फार्म ऑफ एन उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट आयोनाइज कम्प्लीटली इन एक सोल्यूशन इज कॉल्ड 
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आयोनाइज टू समॉल एक्सटेंट वो वीक होंगे और जो बिल्कुल ही आइंस को ना गुजरने दें वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन बेंजीन वगैरह